তো আজকে যে চ্যাপ্টারটা আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে নেগ্লিজেন্স নেগ্লিজেন্স চ্যাপ্টারটা আজকে আমরা কভার আপ করব তো ফার্স্টে আমরা পড়ব ডেফিনেশন এই ডেফিনেশনটা তোমার বইয়ে লেখা নেই এই উপরে যে ডেফিনেশনটা আছে এটা নেই তোমার বই এটা তোমাকে লিখে নিতে হবে উইনফিল্ড এর ডেফিনেশন এটা একটা অ্যাকর্ডিং টু উইনফিল্ড বলছে নেগ্লিজেন্স অ্যাজ এ টর্ট নেগ্লিজেন্স কিন্তু একটা টর্ট is a breach of legal duty to the care which result damage undesired by the defendant to the plaintiff negligence kintu ekta tort jeta ekta breach of legal duty er moddhe pore char phole kintu damage hoy kar damage hoy plaintiff er damage hoy undesired by the defendant defendant kintu chaini damage korte বা তার নেগ্লিজেন্স এর জন্য আজকে ড্যামেজটা হলো এটাকে বলা হয় কার ড্যামেজ হলো প্লেনটিপ এর ড্যামেজ হলো এটাই হচ্ছে ডেফিনেশন অফ নেগ্লিজেন্স এটা অবশ্যই পরীক্ষা খাতায় লিখবে অ্যাকর্ডিং টু উইনফিল্ড এর ডেফিনেশন এবার বলছে নেগ্লিজেন্স হ্যাজ টু মিনিং নেগ্লিজেন্স এর দুটো মিনিং আছে ইন দ্য ল অফ টর্ট ল অফ টর্ট এ डिफामेशनिजेंस তো আজকে যেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে এটাই যে তাহলে নেগ্লিজেন্স এর নেগ্লিজেন্স হচ্ছে টর্ট এর একটা মোড অর্থাৎ টর্ট আমাকে করতে গেলে নেগ্লিজেন্স করতে হবে তো নেগ্লিজেন্স কিভাবে করব প্রেস পাস এর আকারে আমি নেগ্লিজেন্স করতে পারি নিউসেন্স এর আকারে নেগ্লিজেন্স করতে পারি ডিফামেশন এর আকারে নেগ্লিজেন্স করতে পারি যেভাবে হোক আমি নেগ্লিজেন্সটা করব নেগ্লিজেন্স ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ এ সেপারেট টর্ট দু নম্বর পয়েন্ট বলছে নেগ্লিজেন্সটাকে টর্ট হিসাবে কনসিডার করা হয় এবং যার মানে হচ্ছে এটাই ইট মিনস এ কন্ডাক্ট উইচ ক্রিয়েট এ রিস্ক অফ কজিং ড্যামেজ রাদার দ্যান এ স্টেট অফ মাইন্ড অর্থাৎ বলতে গেলে এর ফলে কিছু ড্যামেজ হচ্ছে সেটা আমরা তোমাকে বলবো যে যদি আজকে টর্ট করতে গেলে আমাকে যদি নেগ্লিজেন্স করতে হয় তাহলে কারণ না কারণ অর্থাৎ প্লেনটিপ এর অবশ্যই কিছু না কিছু ড্যামেজ হবে এবং সেটা আমার সেটা কিন্তু আমার মাথায় নেই যে আমি ইচ্ছাকৃত নেগ্লিজেন্স করছি তা না কিন্তু হয়ে গেছে নেগলেক্ট হয়ে গেছে ভুল বসত হয়ে গেছে নেগ্লিজেন্স এইটা হচ্ছে টর্ট এর দুটো মিনিং মানে টর্ট এর নেগ্লিজেন্স এর দুটো মিনিং নেগ্লিজেন্স এর বলতে গেলে দুটো মিনিং আছে টর্ট এর এই দুটো মিনিং তোমাকে লিখতে হবে প্রথম ফার্স্ট তোমাকে পড়তে হবে ডেফিনেশন যেটা আমি তোমাকে একটু আগে বললাম এরপর পড়তে হবে তোমাকে হচ্ছে টর্ট টর্ট মানে টর্ট এর আন্ডারে নেগ্লিজেন্স এর কি মিনিং আছে এরপর তুমি দেখবে হচ্ছে এসেন্সিয়াল অফ নেগ্লিজেন্স নেগ্লিজেন্স এর কিছু এসেন্সিয়াল আছে দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ ইন অ্যান অ্যাকশন ফর নেগ্লিজেন্স একটা নেগ্লিজেন্স এর অ্যাকশনের ক্ষেত্রে দ্য প্লেনটিভ হ্যাজ টু প্রুভ দ্য ফলোইং এসেন্সিয়াল প্লেনটিভ কি করবে প্লেনটিভ কে তিনটে এসেন্সিয়াল প্রুভ করতে হবে ঠিক আছে ফার্স্ট মানে যদি নেগ্লিজেন্স এর এগেনস্টে অ্যাকশন নিতে হয় তাহলে প্লেনটিভ কে অবশ্যই তিনটে তিনটে এই তিনটে জিনিস প্রুভ করতে হবে প্রথম ডিফেন্ডেন্ট ওর টু দা ডিউটি অফ কেয়ার টু দা প্লেনটিভ ডিফেন্ডেন্ট অলওয়েজ প্লেনটিভ এর কাছে ঋণী থাকবে তার ডিউটি অফ কেয়ার এর জন্য এটা এক নম্বর দু নম্বর পার্ট কি বলছে ডিফেন্ডেন্ট মেড এ ব্রিচ অফ ডিউটি ডিফেন্ডেন্ট তার ডিউটিটা ব্রিচ করেছে এটা দু নম্বর আর তিন নম্বর কি বলছে দা প্লেনটিভ সাফার ড্যামেজ অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স তিন নম্বর বলছে প্লেনটিভ কি করছে ড্যামেজটাকে সাফার করছে এই তিনটে জিনিস তোমাকে ভালো করে মনে রাখতে হবে নেগ্লিজেন্স এর এই তিনটেই কিন্তু এসেন্সিয়াল ডিফেন্ডেন্ট ওর দা ডিউটি অফ কেয়ার টু দা প্লেনটিভ ডিফেন্ডেন্ট মেড এ ব্রিচ অফ দ্যাট ডিউটি আর প্লেনটিভ সাফার ড্যামেজ এজ এ ব্রিচ এজ এ কনসিকুয়েন্স এবার যেটা আমি বলছি ডিউটি অফ কেয়ার টু দা প্লেনটি প্রথম পয়েন্টে আমি ডিসকাসে আসি 
প্রথম পয়েন্টটায় বলছে যে ইট মিনস এ লিগাল ডিউটি এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে এটা একটা লিগাল ডিউটি রাদার দ্যান রাদার দ্যান এ মিয়ার মরাল রিলিজিয়াস অর সোশ্যাল ডিউটি এটা একটা লিগাল ডিউটি অফ দ্য ডিউটি অফ কেয়ার টু দ্য প্লেন্টি অর্থাৎ ডিপেন্ডেন্ট ডিউ অলওয়েজ কেয়ার নেবে কার নেবে প্লেন্টি কে নেবে সেটা কিন্তু একটা লিগাল ডিউটি সেখানে কোনো মরাল ডিউ নৈতিকতা বা ধার্মিকতা বা সামাজিকতার কোনো ব্যাপার নেই the plaintiff has to establish that the defendant owed to him a specific legal duty to take care plaintiff ekta jinis establish korte chaiche mane ekta process sthapona korte chaiche je defendant defendant owed him a specific legal duty to take care defendant er ekta kortobbo ache je se specific bhabe ekta legal duty perform korbe legal duty ki se care nebe of which he has made of which he has made a breach যাতে কোন রকম ব্রিজ না হয় তার জন্য তোমার তুমি পুরোপুরি ভাবে তোমার ডিউটি পালন করবে দেয়ার ইজ নো জেনারেল ল দেয়ার ইজ নো জেনারেল রুল অফ ল ডিফাইনিং সাথ ডিউটি এরকম কোন জেনারেল রুল নেই ঠিক আছে মানে জেনারেল রুল দেয়ার ইজ নো জেনারেল রুল অফ ল ডিফাইনিং সাথ ডিউটি তোমার ডিউটিটাকে আমি এক্সপ্লেন করব সেরকম কোন রুল জেনারেল রুল কিন্তু নেই ইট ডিপেন্ড in each case eta ekta case er upor depend kore whether the duty is exist duty ta ache na nei ba koto ta ache seta ekta case er upor depend kore case mane je amader lawyer case ta no ekta ghotona jekhane tumi dari asho tar upor depend kore to amra ekta case discuss kori acha case ta ekhan theke porbe ami diyechi tomake ei jo case ta hocche donog versus stevenson এই কেসটা পড়লে তুমি বুঝতে পারবে কেসটাতে বলা আছে এ পার্টিস এ বোটল অফ গিঙ্গার বিয়ার এ একজন ব্যক্তি সে সে একটা গিঙ্গার বিয়ারে বোটল পার্চেস করেছিল ফ্রম এ রিটেল ফ্রম এ রিটেলার ফর ফর দ্য অ্যাপিল্যান্ড অ্যাপিল্যান্টের জন্য একটা গিঙ্গার বিয়ার পার্চেস করেছিল অ্যাপিল্যান্টটাকে একটা লেডি ফ্রেন্ড মানে তার গার্লফ্রেন্ড হতে পারে সাম অফ দ্য কন্টেন্টস ওয়ার পোর ইন টু দ্য টামলা যখন বোটলের যেটুকু অংশ পড়েছিল সেটা ঢালতে যাবে ঠিক সেই সময় দ্য ডিকম্পোজ বডি অব দ্য স্মেল স্মেল অর্থাৎ শামুকের গলা পচা অংশ ফ্লোটেড আউট অভিযোগ করলো যে ওই জিনিসটা ওই 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 ধরনের জিনিস ওর মধ্যে মেশানো ছিল ওই জিনিসটা কে আমার আজকে অসুস্থ আছে the bottle was of dark dark apex glass and closed with a metal cap bottle ta kintu puro puri kalo chilo ebong metal glass ebong tomar seta kintu jhakna atka chilo kono dhakna khola chilo na kintu so the contents could not be ascertained by inspection sei jonno baire theke seta ke inspect kora somvab hoyni সে ব্রট এগেন্স দ্য ম্যানুফ্যাকচারার ফর দ্য ড্যামেজ তিনি কি করলেন ম্যানুফ্যাকচারার এগেন্সে মামলা পাই এটুকুই দেবে এর থেকে বেশি দেওয়ার দরকার নেই এইটা হচ্ছে ডোরোক ভার্সেস ডিভেনশনের প্রথম যে মানে শর্তটা ছিল তার কে এবার দ্বিতীয় শর্তে যাচ্ছি দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে ব্রিজ অফ ডিউটি ব্রিচ অফ ডিউটি বলতে কি বোঝায় ব্রিচ অফ ডিউটি মানে হচ্ছে নন অবজারভেশন অফ ডিউ কেয়ার নন অবজারভেশন অফ ডিউ কেয়ার হুইচ ইজ রিকোয়ার্ড ইন এ পার্টিকুলার সিচুয়েশন ব্রিচ অফ ডিউটি মানে হচ্ছে নন অবজারভেশন 
ঠিক আছে অফ ডিউ কেয়ার ডিউ কেয়ার অর্থাৎ ঠিক মতো না মানে ঠিক মতো না অবজার্ভ করা মানে কোন মানে একটা ডিউ কেয়ার তুমি ঠিক মতো নন অবজারভেশন অফ ডিউ কেয়ার হুইচ ইজ রিকোয়ার্ড ইন দ্য পার্টিকুলার সিচুয়েশন কোন একটা সিচুয়েশনে তোমাকে প্রপার ভাবে অবজার্ভ করে কেয়ার নিতে হবে হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ দা হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ স্ট্যান্ডার্ড অফ দা কেয়ার রিকোয়ার্ড তাহলে কতটা পরিমাণ কেয়ারটা নেব আমি সেটা কি করে বুঝবো The standard is that of the reasonable man. Standard tak into as a reasonable man or upon depend kore. Or of a ordinary prudent man. Or that action malo manusha or upon depend kore. Jese kotra pori mani kya nevi. If the defendant has acted like a reasonable prudent man. Jodi action defendant. Action ordinary prudent man er moto jodi नेग्लिजेंस इज अमिशन to do something which a which a reasonable man guided upon those consideration which ordinarily regulate the conduct of the human affair negligence hocche ekta omission omission jao act to tai je ekta kaaj negligence er kaaj thik ache mane eta ekta na omission thik ache jeta ekjon reasonable man thik ache ordinary shetar nijer jibon tasha kalin नेगलेक्ट कर তো তাহলে যেটা আমি তাহলে কি বললাম যে একজন অর্ডিনারি ম্যান সে সে নর্মালি ভাবে সে নেগলেক্ট করতেই পারে বাট তার নেগলিজেন্স হতেই পারে বাট একজন অর্ডিনারি একজন স্টুডেন্ট ম্যান তার কখনো নেগলেক্ট হওয়ার উচিত নয় এইটুকু লিখবে লেখার পর বলবে এইখানে লেখার আবার লাইন দেওয়ার লেখা আছে লাইন দেওয়া আছে নিচে ওটা লিখবে দ্য কেয়ার টেকেন বাই দ্য স্টুডেন্ট ব্যান ওয়াজ অলওয়েজ হ্যাভ বিন দ্য রুল এড ডাউন যেভাবে বলা থাকে একজন স্টুডেন্ট ব্যান সেইভাবেই কাজ করে দ্য স্ট্যান্ডার্ড ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ইজ অবজেক্টিভ এন্ড ইট मींस व्हाट দ্য জাজ কনসিডারস শুড হ্যাভ বিন স্ট্যান্ডার্ড এ রিজনেবল ম্যান এটার মানে হচ্ছে একজন জাজ সে কনসিডার করবে যে it is also necessary that eta satti proyojon je the defendant breach of duty defendant er je duty ache breach of duty defendant breach of duty defendant je breach of duty ta koreche othoba tar je duty chilo seta she perform kore na thik moto must cause damage to the plaintiff othoba bolte gele she obosshoi plaintiff mane tar phole plaintiff er khoti hoyeche অর্থাৎ ডিপেন্ডেন্ট যদি ব্রিচ অফ ডিউটি করি তাহলে অবশ্যই তার প্লেন্টিভের ক্ষতি হয়েছে দ্য প্লেন্টিভ হ্যাজ হ্যাজ দ্য প্লেন্টিভ হ্যাজ অলসো টু শো দ্য প্লেন্টিভ অবশ্যই শো করবে দ্যাট দ্য ড্যামেজ কস্ট ইজ নট টু রিমোট এ কনসিকুয়েন্স অফ দ্য ডিপেন্ডেন্ট নেগলিজেন্স দ্য প্লেন্টিভ অবশ্যই এটা শো করবে যে যে ড্যামেজটা হয়েছে ইজ নট টু রিমোট a consequence of defendant negligence eta defendant er negligence er phole hoyeche eta tomake plaintiff ke prove korte hobe eta hocche damage er por je ta ashe seta hocche nervous shock nervous shock hocche 
this is the branch of law in comparative of recent origin eta ekta recent origin er ekta branch eta age chilo na it provides relief eta relief provide kore jokhon ekjon person they may get physical injury not by any impact such as by stick bullet sword othat stick lathi bullet guli talwar ei sob dara kono rokom se injury hoyni na sorry गुलिर द्वारा आघात है लाठी द्वारा आघात है तलवार द्वारा आघात है जुडिसियल कमिटी अब प्रिवि काउंसिल इन Victorian Railway Commission, Railway Commissioner versus versus Kaulta did not recognize the injury caused by a shock sustained to the medium of eye or ear without direct contact. और तो एक कैसे किंतु ये जिनिस्टा चोक बा बोलते के लिए did not recognize any injury. अम्म उनको ना injury के सिक्के दाई नहीं by some shock. Sustained through the medium of eye or ear without direct contact. That is direct contact. So, which one? Which one is that direct contact? No, direct contact. No. Or that when the bullet is fired, that is direct contact. That is stick mark. That is direct contact. That is. But, 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 They thought that there are bad though, an action could not sustain unless there was physical impact or something akin to it. तारे इटा बाद दो जो भी physical contact नहीं होय तारे तारे दावले से कौन रख के किबा वैसे माने किबा किबा वैसे shock का पेलो. Not only after the above sustained decision, we find out that injury caused by nervous shock without being physical injury has been recorded. परवर्ती जेटा एक्चुअल इम्पैक्ट से होय अर्थात आम्ही जे प्लाटे जे मारी तेते एक्चुअल इम्पैक्ट एंड इट इज नाउ वेल रिकॉग्नाइज्ड अकोन एटा वर्तमाने स्थिति होयचे दैट एन एक्शन वुड लाई फॉर इंजरी बाय शॉक सस्टेन थ्रू द मीडियम ऑफ आई और द ईयर विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट वर्तमाने एटा स्वीकृति होयचे जे जे चोखे चोखे देखे काने सुने कोनो डायरेक्ट कांटेक्ट छडाओ लिखते टोल्ड falsely by way of practical joke by the defendant that her husband had broken both leg in in an accident or the defendant always daiboddo keno na plaintiff suffer hoyeche nervous shock e ekta joke korechilo je joke ta eram bolechilo plaintiff 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 er kache the defendant joke ta bolechilo joke ta ki chilo je बोलते गले तार हस्बैंड टे दुटो पाई ना कि भेंगे गए थे एक्सीडेंट ही 
এইটা শুনে প্লেন্টিভ সাফার হয়েছিল যার জন্য ডিফেন্ডেন্ট অলওয়েজ দায়বদ্ধ এইটা এই হলো টোটাল চ্যাপ্টার চ্যাপ্টারটা হচ্ছে নেগ্লিজেন্স 